మాలాంటాలని ఆపాదించి అడ్డం పెట్టి జగన్ గారి మీద ప్రభుత్వం మీద బురద్దలతో నిజమైనటువంటి ఆలోచన ఒక రకంగా అరాచకమనే దానికి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు క్షీణించే అనే దానికి ఒకటే మచ్చకు ఉదాహరణ వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు నా వయసు అంతా యంగ్స్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో రంగ మర్డర్ జరిగింది ఆ రోజునే వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ఆస్తి కాపులే కాకుండా సమాజంలో అనేక వర్గాలు ఆవేశానికి లోనయ్యి తగలబెట్టినటువంటి పరిస్థితి అలాంటి ప్రజాదరణ కలిగినటువంటి వ్యక్తిని చంపటమే కాకుండా నీ ఆధ్వర్యంలో ఆ రోజు చాలా క్రియాశీలకంగా ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో యువకుడుగా ఉన్నాడు ఉండి చంపటమే కాకుండా ఆ కేసులో ఒక్క చిన్న వ్యక్తి కూడా శిక్ష పడకుండా మాఫీ చేసినటువంటి నీచమైన వ్యవస్థ చంద్రబాబు నాయుడు నిధి దీన్ని అరాచకం అంటారు దీన్ని సమాజం ఎవడో మర్చిపోడు మాకెలా ఆపాదిస్తావు నేను కష్టపడి పైకి వచ్చినండి మీకు జరిగిన సంఘటన మీద కానీ లేకపోతే పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు నా పొలిటికల్ కెరియరు అలానే నేనున్నటువంటి మూడు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశంతో కూడా కలిపి నీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి నీతివంతమైనటువంటి ఆఫీసర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చేత మేము ఎంత కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చామో విచారణ జరిపించండి దేనికైనా సిద్ధపడతాం ఇలా జగన్ గారు ఇలా మీరు చేసిన ఘోరాలకి కట్టడితోటి బంధించి ఆపుతూ ఉండడు లేకపోతే మీరు ఎవరు నిజంగా రాష్ట్రంలో ఇంత ప్రశాంతంగా తిరిగేవాళ్ళు కాదు మీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నిన్న మొన్న అది ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ డో డోన్ అనుకుంటా చెరుకులపల్లి నారాయణ రెడ్డిని ఎలా చంపారండి ఒక పాతికి మంది కలిసి పట్ట పగలు మిట్ట మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట టైంలో పత్తికొండలో స్వైర్య విహారం చేసి చాలాలు ఎమ్మడబడి కొడవలతో నరిగితే అదే అరాచకం అంటారు చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళందరినీ ఎమ్మడి పెట్టుకు తిరిగావు మొన్న ఎలక్షన్లో కూడా దానికి ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పారు నిజంగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీరు చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఆరు మాటల గురించి కూడా చెప్తాను మా పక్కన ఉన్నటువంటి చిన్నగంజంలో జరిగింది రుద్రవంపురంలో ఒక పట్టపు కులానికి మత్స్యకారులకు సంబంధించినటువంటి విలేజ్ పద్మాని అమ్మాయి వాళ్ళ సొంత ఈపురాలు అయినటువంటి పోలముతోటి నరసమ్మతోటి కుటుంబ తగాదా చదివింపించుకున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరు నాకు నా ఫ్యాక్టరీలో పనికొచ్చేవాళ్ళు పట్టపు కులస్తులే కాకుండా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళంతా రక్ ఒకే కులం కాదు రక్త సంబంధికులు కాదు చిన్న వివాదం ఈ చనిపోయిన పద్మ ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయిన పద్మ ఈ నరసమ్మ అనే తోడు కోడలు ఇద్దరికీ వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగిన ఫంక్షన్కి చదివింపు జరిగినటువంటి గొడవ దాన్ని తర్వాత ఈ పద్మ అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ పోలీసులతోటి మీ అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులతోటి కుమ్మక్క అయిపోయి పదమూడు అక్రమ కేసులు పెట్టింది ఉదాహరణకు వాళ్ళ సొంత కొడుకు వరసయ్యే అంటే వాళ్ళ ఏమంటారు ఆడపడుచు ఆడపడుచు యొక్క కొడుకు ఏమవుతాడు కొడుకు వరుస అవుతాడు కొడుకు మీద రేపు కేసు పెట్టింది ఆ అమ్మాయి చనిపోయిన పాపం చనిపోయింది మనమే విమర్శనార్థంగా మాట నా దగ్గర పనిచేసింది నా దగ్గర మా ఫ్యాక్టరీలో జీతానికి పనిచేసింది అట్లాంటిది సిగ్గు లేకుండా అది రాజకీయ కక్ష జగన్ చంపించాడని నువ్వు పరామర్శకొచ్చావు అంటే ఇవాళ నిన్ను నాకు ఈ అన్యాయం జరిగిందని నీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పుకునే నాదుడు లేక సిగ్గు లేకుండా నీ ఉనికి కోసం ఆఖరికి మొన్న కోడలి శివప్రసాదు చనిపోతే సంబంధం లేని ఊరు రూటు తెలంగాణ అంతా ఊరేగిచ్చాడు అక్కడ జనం లేరు ఇక్కడికి వచ్చాడు దేవుడు గొప్పడు నలుగురు వస్తారని కొన్ని కూడా వర్షం కూడా పోయింది ఆఖరికి మళ్ళా దాన్ని కూడా పోస్ట్ పోన్ చేయించి మరుసటి రోజుకి రెండు చేతులతో విక్టరీ దేనికి విక్టరీ కోడలి శివప్రసాదు నీ వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు నిన్ను నీ కొడుకు నువ్వు నువ్వు కంట్రోల్ చేయలే చేసుకుని నీ కొడుకుని అని నిన్ను అడిగిన దానికి సంతోషంలో వ్యక్తిని చూపించావు నువ్వు నిజంగా కోడలి శివప్రసాదు తప్పు చేశాడు ఒప్పు చేశాడు ఆల్రెడీ అక్కడ ప్రజలు కంప్లైంట్ చేశారు చట్ట పరిధిలో ఉంది న్యాయస్థానంలో ఉంది తెలుస్తారు కానీ చనిపోయిన వ్యక్తి గురించి నేనేం మాట్లాడను సందర్భం కూడా కాదు అలాంటిది అతని శవం ముందు నువ్వు సంతోషంతో ఊరేగినట్టు నీచంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చెప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి అంటే నీకు ఉనికి చచ్చిపోయినాడికి ఏదో సానుభూతి వస్తుంది మూట కడతాం ఇలా అన్న పార్టీ ఇలా తెలుగుదేశం పార్టీ బట్ట కట్టి అది ఒక రాజకీయ పార్టీగా కొనసాగేదానికి రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు లేవు పరిస్థితులు జగన్ గారి నీతి నిజాయితీ ముందు ఆయన శక్తి ముందు నువ్వు చాలవ అనేది నీకు సంబంధించినటువంటి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు వందల సంఖ్యలో క్యూలో నుంచున్నారు ఆ పార్టీని వదిలేసి చంద్రబాబు నాయుడు మీద నమ్మకం లేక ఇది భవిష్యత్తులో కూడా మీరు గమనిస్తారు ఇది కేవలం ఉనికిని కాపాడుకోవడం కోసం అరే ఒక యదవ ఎవడో ఇలాంటి నీచమైన రాతలు రాస్తే ఒక చిన్న విషయాన్ని 
అది మాకు ఆపాదించి సరే నాకంటే ఓకే అది మా ప్రాంతం కాబట్టి అది పోలీసులు చేస్తారు ఆల్రెడీ ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేశారు వెహికల్ సీజ్ చేశారు వితిన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అదే నీ టైంలో పుల్లారావు ఆంధ్రప్రభలో శంకరి అనే రిపోర్ట్ను చంపిస్తే ఈరోజు వరకు అరెస్ట్ చేయగలరా జగన్ గారికి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా వ్యత్యాసం మొన్న రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో సారీ రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో పత్తిపాడి పుల్లారావు తెలుగులూరు పేట ఆయన ఆయన వర్గీయుల చేత చంపబడి ఆయన నడిచినటువంటి వ్యవహారంలో ఆంధ్రప్రభ రిపోర్టరు శంకరయ్య అనేవాడిని శంకరయ్య అనే అతన్ని చంపితే ఒక వయసు పులొస్తుంది ఈ రోజుకి అరెస్ట్ చేయలేదు అక్కడేదో చిన్న సంఘటన చేరాలా జరిగితే పన్నెండు గంటల లోపు స్పందించి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వెహికల్ సీజ్ చేయడం జరిగింది మేమేమి వాటిని సమర్థించే వాళ్ళం కాదు ఇది వాస్తవ పరిస్థితి